Hola, bienvenidos a nuestro notidiario del naturalista. Hoy mi hija se encuentra un poco indispuesta, así que me corresponde presentar las últimas novedades en el mundo de la ciencia y la tecnología. Nuestros titulares. La cuarta ola del coronavirus está colmando la paciencia en países con altos índices de vacunación. Una mirada a Lucy, Dart y James Webb, las más recientes misiones en exploración espacial. La respuesta a las preguntas de nuestros suscriptores y cómo nos estamos preparando para celebrar los primeros mil suscriptores. Bienvenidos. Hoy me apliqué la tercera dosis de la vacuna, esta vez combinando fabricantes, para seguir las recomendaciones de los científicos sobre este tema. Sin embargo, la aparente calma que muestra la pandemia en América contrasta con las decenas de miles de personas que están protestando en las principales ciudades de Europa para manifestarse en contra de las medidas impulsadas por los gobiernos para enfrentar una cuarta ola de COVID inesperadamente agresiva. Se rechaza con vehemencia un nuevo confinamiento, medidas como la vacunación obligatoria, la obligatoriedad de los tapabocas, barbijos o mascarillas y la reinstauración del certificado sanitario para acudir a lugares de ocio. La OMS ha vuelto a poner a Europa como el epicentro de la pandemia, y el anuncio de que es posible que medio millón de personas muera de aquí a marzo de 2022 no ha hecho más que colmar la paciencia de los ciudadanos. En mi país ya pasamos por escenas similares hace poco, pero no tanto por el tema COVID, sino por motivaciones políticas y luego económicas. Y es que pocos se atreven a relacionar las dificultades que se están presentando con el transporte de mercancías, la llamada crisis de los contenedores, así como las alzas en los precios de los insumos de importación con la pandemia. Creo que todo está conectado, pero mucha gente tergiversa el principio de causalidad. Hoy por hoy es difícil discernir cuáles han sido las causas y cuáles las consecuencias. Volviendo con la COVID, también en mi ciudad se han presentado manifestaciones por parte de los antivacunas. Aseguran que somos los conejillos de indias de un experimento a escala global, que los gobiernos se han aliado con la OMS y las farmacéuticas para vender vacunas sin ninguna base científica. Estos panfletos sí que carecen de base científica, están llenos de errores de ortografía, y las afirmaciones son más que dudosas. Además, no hay ninguna referencia a una revista o un sitio web. Pero las dudas son comprensibles. En primer lugar, los gobiernos de los países sede de las casas farmacéuticas nunca declararon la pandemia como una prioridad sanitaria, lo que las hubiera obligado a liberar las patentes y permitir que otros laboratorios alrededor del mundo produjeran vacunas genéricas en lugar del multimillonario negocio que vemos hoy en día. Por otra parte, ¿cómo es posible que en los países con mayores porcentajes de vacunación, muchos ya cerca de la cacareada inmunidad de rebaño, estén registrando miles de muertos diarios? Creo que la OMS se equivocó rotundamente al rebajar el porcentaje de efectividad exigido para la vacuna, con lo cual, el virus y sus variantes están circulando libremente entre vacunados y no vacunados. La única diferencia está en la respuesta inmune de unos y otros. Aún es muy temprano para ver cómo se comporta la nueva variante Omicron, descubierta esta semana en Sudáfrica, que ya está generando bloqueos en el transporte aéreo. Tres misiones científicas de la NASA programadas para los últimos meses del año atraen las miradas de la comunidad científica. El mes pasado fue lanzado con éxito la misión Lucy a bordo de un cohete Atlas V con el objetivo de estudiar los asteroides troyanos, cuyo descubrimiento permitió conocer más sobre las órbitas de Lagrange. Se trata de nubes de asteroides que anteceden y persiguen a Júpiter en su traslación. En su compleja trayectoria, la sonda visitará ambas nubes y, de paso, tiene previsto un encuentro con otro cuerpo celeste ubicado en el cinturón de asteroides. Se trata de Donald Johansson, este de aquí, nombrado en honor al paleontólogo que descubrió a Lucy, nuestro ancestro fosilizado más antiguo, que le da el nombre a esta misión. 
Además, la nave estará saltando cada seis años de una nube a otra para estudiar de cerca a siete asteroides troyanos. Cuatro de ellos son combos 2 por 1 es decir, conforman sistemas binarios y se espera que su estudio nos dé las claves sobre los materiales que dieron origen a los planetas del sistema solar. Por otra parte, hace poco les compartía por redes esta insignia, que me acredita como defensor del planeta, por acompañar de cerca la misión DART, lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Esta nave busca interceptar un asteroide que forma parte de los llamados NEO. No, no es este man. Se trata de un acrónico para Near Earth Objects que traduce objetos cercanos a la Tierra. Los astrónomos han detectado más de 10.000, con lo que se estima que la cifra real debería rondar los 25.000. Fue uno de estos objetos el causante de la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. De ahí el interés por poner a prueba una tecnología que permita alterar levemente el curso de estos cuerpos celestes, como se ilustra en algunas películas de ciencia ficción. El objetivo... El sistema binario Didymos, con su pequeña luna Dimorphos, que es el objeto a desviar. Como referencia, este objeto mide 163 metros nada más, algo así como dos cuadras, mientras que Didymos mide 780 metros, o sea unas 10 cuadras. El asteroide Chicxulub, mencionado anteriormente, medía la friolera de 10 kilómetros, más grande que el monte Everest, y dejó un cráter de 150 kilómetros de ancho. Su impacto le abrió la puerta a unos animalitos del tamaño de musarañas para que evolucionaran y tomaran el lugar dominante en los ecosistemas que nos dejaron los grandes lagartos. Finalmente, el proyecto James Webb sufrió la semana pasada un tropiezo más. Posiblemente hayamos perdido ya la cuenta de cuántas veces ha ocurrido esto, pero el caso es que ha vuelto a pasar. Según la NASA, una liberación repentina y no planificada de un enganche de sujeción provocó una vibración en el telescopio que podría haber desajustado algunos de sus instrumentos, ocasionando unos días más de pruebas de integridad y verificaciones necesarias antes de su lanzamiento a bordo de un cohete Ariane 5. Lo cierto es que el desarrollo de este telescopio espacial, llamado a ser el sucesor del Hubble, ha estado plagado de inconvenientes y retrasos. Se esperaba completar esta misión originalmente en el año 2007, pero todo tipo de problemas de diseño o bien a causa de la pandemia han ido postergando su desarrollo y posterior lanzamiento. A pesar de este último incidente y de la colección de fallos que tiene ya acumulados a sus espaldas, la NASA confía en poder enviarlo al espacio el próximo 22 de diciembre. La primera pregunta es de Alejandro. ¿De qué forma el espacio afecta a los animales? ¿Cambia algo dentro de ellos? Bueno, pues estos animales que fueron enviados como prueba al espacio iban en cabinas presurizadas. Esto quiere decir cabinas que tenían una cantidad de aire confinado a una presión atmosférica. Con un adecuado suministro de oxígeno, estos animales sobrevivieron sin ningún problema y cuando ya pudieron recuperarlos con vida, se determinó que no tenían ninguna afectación ni ningún cambio a nivel fisiológico. Otra cosa sería si los animales o el humano se expusiera al espacio exterior sin la protección de un traje. En este caso, lo que ocurriría es que nuestra sangre empezaría a hervir por la falta de presión y moriríamos de un infarto. La segunda pregunta es de Tomás. ¿Tendrá algo que ver los espermatozoides con la radiación de los campos magnéticos de la Tierra? No creo. Realmente los campos magnéticos o magnetosfera es una estructura enorme que se proyecta mucho más allá en el espacio y que no creo que esté relacionado con la espermatogénesis, que es el proceso por el cual producimos los espermatozoides. En cuanto a la radiación, existen los llamados cinturones de Van Allen, que también se proyectan mucho más allá de la atmósfera. Lo menciono en un video que debe estar apareciendo aquí. Entonces, tampoco creo que eso sea algo que esté relacionado con la baja de espermatozoides. Y la última es de Manuel. ¿Por qué los científicos se están enfocando tanto en el espacio exterior si ni siquiera sabemos todo sobre nuestro planeta? 
Como decía en el primer video en el que presento este canal, somos exploradores, el ser humano siempre ha sido muy curioso y pues realmente ya hemos descubierto todo lo que existe en la superficie de nuestro planeta. Hay proyectos de investigación que buscan estudiar el subsuelo, en los fondos marinos también, pero la frontera natural para empezar a expandir nuestro conocimiento y nuestra búsqueda de nuevos descubrimientos es claramente el espacio. ¿Y cómo vamos a hacerlo de la celebración? Pues mira, hay varias cosas que tengo planeadas. Eh, ya vamos por casi 900 suscriptores y al ritmo que está creciendo el canal, calculo que entre diciembre y enero llegaremos a mil. De cualquier manera, vamos a hacer la celebración durante las vacaciones. Este, como ya se imaginarán, es el cierre de la segunda temporada del Diario del Naturalista. ¿Y ya hay algunos regalos? Ya he empezado a recibir algunos de los encargos que pedí para dar regalitos a mis seguidores. Por ejemplo, está este pequeño kit para campistas que incluye varios servicios como brújula y termómetro. Y también está este otro, más grande, que comprende binoculares, linterna, también tiene su brújula y otras cosas. Ideal para campistas. Como no todos mis suscriptores son estudiantes que tengo, sino que hay amigos, incluso viendo las estadísticas del canal, ya tengo suscriptores en varios países latinoamericanos. Estoy considerando también adquirir algunos otros detalles menos personalizados, como bonos de Amazon o algo por el estilo. Estos regalos se entregarán en el próximo en vivo que estaré desarrollando durante las vacaciones. Y bueno, con esto llegamos al final de la segunda temporada del Diario del Naturalista. Se viene un receso, pero voy a estar también aprovechando este tiempo para entablar otras formas de comunicación con la audiencia. Recientemente se habilitó, gracias al crecimiento del canal, eh, la pestaña Comunidad, en la que puedo empezar a interactuar con ustedes por medio de preguntitas, de encuestas e imágenes. Y también... Mirando las estadísticas, por ejemplo, he visto, llegué a 10.000 visualizaciones. El canal ya tiene 25 o 26 videos publicados, lo que significa que en promedio cada suscriptor ha visto al menos 10 de los videos. Necesito lograr que la gente vea los videos que no ha visto. Entonces voy a empezar una repromoción de videos antiguos y, eh, como dije, entablar otras formas de comunicación con ustedes para que eh, haya un diálogo más cercano entre este servidor y la audiencia. Muchas gracias por su atención este año y nos vemos ya en enero. Hasta luego.